നമസ്കാരം ദർശന ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും വിരുന്നിൻ്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം വിരുന്നിൻ്റെ ടീം ഇപ്പോഴുള്ളത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലാണ് ഇന്ന് വിരുന്നിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് ധന്യമാക്കുവാൻ നമ്മോടൊപ്പമുള്ള അതിഥി സിനിമയുമായി വളരെ അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് കരുനാപ്പള്ളി കൊല്ലം ജില്ലക്കാർക്കൊക്കെ വളരെ സുപരിചിതമായ ഖാൻ സിനിമാസ് അതുപോലെ തന്നെ ഖാൻ ടവർ ഖാൻ ഓഡിറ്റോറിയം തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ അതിലെല്ലാം തന്നെ ഖാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ തിരക്കുള്ള ജീവിതത്തിൽ നിന്നും നസീർ ഖാൻ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടുകൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സർ നസീർ ഖാനെ വിരുന്നിലേക്ക് സർ നമസ്കാരം നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും കരുനാപള്ളി വഴി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാൻ സിനിമാസും കാൻസ് ഓഡിറ്റോറിയവും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് താങ്കളുടെ തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കണ്ടൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ താങ്ക ഞാൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ചൊരു സിനിമയും താങ്കളുടെ തിയേറ്ററിൽ ഓടി എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന മോഹം താങ്കളിലുണ്ട് എന്നുള്ള താങ്കളുടെ ഒരുപാട് സിനിമ സുഹൃത്തുക്കൾ പറഞ്ഞ് അറിവുമുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു താങ്കളുടെ ലൈഫിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തുടക്കം എന്ന് പറയാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന് വളരെ ചെറുപ്പത്തിലേ ഉള്ള ആഗ്രഹമാണ് ഒരു അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതൽ സിനിമ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കരുനാപ്പള്ളിക്കാർക്കെല്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെല്ലാം പറയുന്നത് സിനിമ നടന്ന എന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് കരുനാപ്പള്ളി സിനിമ നടൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പം പല പ്രാവശ്യവും ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടന്ന ഈ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതലേ ഈ സിനിമ സ്നേഹിച്ച് സിനിമയുടെ പടങ്ങളെല്ലാം മനോരമ മാതൃഭൂമിയിലൊക്കെ വരുന്ന ശങ്കരാടി ചേട്ടൻ പ്രേം നസീർ ചേട്ടൻ അതുപോലെ എല്ലാ പ്രേം നസീർ സാറിൻ്റെ ഒക്കെ പടങ്ങൾ ഞാൻ ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോ ദിവസവും ഓരോ സിനിമയുടെ ഓരോ പോസ്റ്ററുകളും കട്ട് ചെയ്ത് ഓരോ പേജിൽ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വെക്കും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം അങ്ങനെ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആറാം സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നാട് വിട്ടുപോയ ആളായിരുന്നു അങ്ങനെ മദ്രാസിൽ പോയി മദ്രാസിൽ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന ആറാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന ഒരാളിന് എന്തോ സിനിമയെക്കുറിച്ച് എന്തറിയാനാ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു കൊച്ചു പയ്യൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അന്ന് മുതലേ മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആഗ്രഹമാണ് സിനിമ പക്ഷേ സിനിമയിൽ അങ്ങ് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരു സ്റ്റാറാവാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രായമൊക്കെ ഇപ്പം മാറി അന്ന് കൊച്ചു പയ്യനായിരുന്നു ഇപ്പം അറുപത് വയസ്സായി ഇപ്പോഴും കൊച്ചു പയ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പം അത് ആ ആ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് ഒന്നും എങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ മദ്രാസ് ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലുമായി കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയാം ഞാൻ മദ്രാസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആഗ്രഹം നസീർ സാറിനെ കാണണം പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം ജി ആറിനെ കാണണം എം ജി ആറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകണം മനസ്സിൽ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വഴക്ക് പറഞ്ഞാലും ആ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ ഞാൻ ഈ അഞ്ചാം സ്റ്റാൻഡിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും അന്ന് ഉമ്മായോ വാപ്പായോ എല്ലാം വഴക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എം ജി ആറിനോട് പറയുന്ന പോലെയാണ് പറയുന്നത് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകണം ഇവർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ എന്നെ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താത്തത് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അപ്പം ആ കാലം മുതലേ ഉള്ള ആ സിനിമാ മുഖമാണ് എന്നെ മദ്രാസിലെത്തിച്ചത് പക്ഷേ മദ്രാസിലെത്തിയെങ്കിലും മദ്രാസിൽ അഭിനയിക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല വർഷങ്ങളോളം എം ജി ആറിനെ വീട്ടിൽ പോവുക എന്നുള്ളൊരു ചരിത്ര സംഭവം അത് അത് നേരിട്ട് കണ്ടിരുന്നു പുള്ളി അദ്ദേഹത്തിനെ കണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കണ്ട എം ജി ആറല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ കാണുന്ന എം ജി ആറല്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു പോകും നേരിട്ട് കാണുന്ന എം ജി ആറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തലയിൽ മുടിയിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു മനുഷ്യൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു തൊപ്പിയെടുത്ത് തലയിടും അതാരെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ മാത്രം വീട്ടിലാണെങ്കിൽ പുള്ളി സിവിലായിട്ട് ഒരു ഷർട്ടും ഇട്ട് കാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമേ പെടുന്നില്ല എൻ ഞാൻ കണ്ട എം ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമയിൽ അടിമപ്പെണ്ണിനകത്ത് അഭിനയിച്ചത് റിഷാക്കാരനകത്ത് അഭിനയിച്ചൊക്കെ എം ജി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഫിഗറാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ്
അപ്പോൾ ഈ മലയാളവും തമിഴും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ തമിഴറിയില്ല പകുതി മലയാളം പകുതി തമിഴ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എമ്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവർ പറയുന്നത് എനിക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവസാനം ഈ ത അന്ന് സത്യം ഉണ്ട് എം ജി എം ജി രാമേന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ വൈഫ് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പയ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് അപ്പം അവൻ ആ ബന്ധുവാന്ന് പറയുന്നത് എം ജി ആറിൻ്റെ ബന്ധുവാന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാടം ഒന്ന് വെളിയിലോട്ട് വരണം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാലം അവിടെ താമസിച്ചു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഒരാഗ്രഹം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു യാത്ര ആ യാത്രയ്ക്കിടെ ഒരു പര്യവസാനം താങ്കൾ എം ജി ആറിനെ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നു അത് കുട്ടിക്കാലമായിരുന്നു പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതും ഈ ഒരുപാട് ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയിലേക്ക് ഉയർത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് മദ്രാസ് ചെന്ന സിനിമയിലൊന്നും ഒന്നും ആവാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ഇരിക്കെ അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പറയാതെ തന്നെ എം ജി ആറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പറയാതെ തന്നെ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് താമസിച്ചിരുന്നു അവിടെ ആറുമാസം താമസിച്ചിരുന്നു ആറുമാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ചു വരികയാണ് തിരിച്ചു വന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെങ്കിലും തീരത്തില്ല തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഈ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പോയി സ്കൂളിൽ ചേരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇന്നത്തെ കാഷ് കോർപ്പറേഷൻ എം ഡി രതീഷ് അതുപോലെ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ആൾക്കാരെല്ലാം ഉണ്ട് അവരെല്ലാം ചെറുത് ഞാൻ വലുതുക ഒരു വർഷം ഒരു വർഷം പോയി വീണ്ടും അതേ ക്ലാസ്സിൽ ചേരുന്നു വീണ്ടും സ്കൂളിൽ പോകുന്നു പഠിച്ചു അത് എസ് എസ് എൽ സി എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എസ് എസ് എൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സാം എഴുതിയില്ല അതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ഞാൻ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എം ജി ആറിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം അവിടെ ചെന്ന് വീണ്ടും ഞാൻ ചെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ആറുമാസം ഞാൻ എം ജി ആറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ വീണ്ടും അമ്മയെ ചെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു സത്യമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞു സത്യമ്മ പറഞ്ഞു ആ കയറ്റി വിടാൻ പറഞ്ഞു സത്യമ്മ എന്നെ കണ്ടതും കെട്ടിപ്പിടിച്ചതും ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു നീ എങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ നിന്ന് നീ ഇത്രയും വർഷം എവിടെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ച് ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്ക് തമിഴൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി പഠിച്ചു എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നത് എം ജി എസ്ആറിനെ കാണണം കണ്ടിട്ട് പോകാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് ഇനി എനിക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ കണ്ടു അവിടെ നിന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ച വീണ്ടും അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓണറാകുന്നു അതൊരു വലിയ സംഭവമാണ് കാരണം സിനിമയിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് സിനിമ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഓണറാകുക എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത് അത് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു സന്തോഷം അതെങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് അത് ഒരു വലിയ സംഭവമാണ് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ എസ് എസ് എൽ സിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നാടകങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണ് കാരണം ഒരു നടനാവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ട് ആർ എ പി സൗഹാർദ്ദ എന്ന് പറയുന്നൊരു നാടക കമ്പനിയിലാണ് ചേരുന്നത് അവിടുത്തെ അന്ന് സൈമൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ വേഷമാണ് എനിക്ക് അന്ന് തരുന്നത് എൻ്റെ കൂടെ അന്ന് ആർ എപ്പി പുരുഷൻ അന്ന് എൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ഒരുപാട് നടന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി അപ്പോൾ ആ നാടകത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ പ്രൊഫഷണൽ നാടകത്തിലോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി അതിനുശേഷമാണ് കൊച്ചിൻ നാടകവീതിയിൽ കുയിലൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം വളരെ ഒരു ഒരു വലിയ നടനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടക കമ്പനിയിൽ അന്ന് കാറൽസ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തിലാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് റിച്ചാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാണ് എനിക്ക് അന്ന് തന്നത് മെയിൻ കഥാപാത്രമാണ് ഞാനും കുയലിനുമായിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് കഥാപാത്രങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അന്ന് അദ്ദേഹം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഈ കുയലൻ സാറിന് ചില സമയത്തൊക്കെ
നമ്മൾ പരിഹസിക്കപ്പെടും ഫ്ലോരിഫസ് ദുഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ നീ ഒരു പനിനീർ പുഷ്പം പോലെ നിൽക്കുന്നു ഇതാണ് ഡയലോഗ് സോ കരുനാപ്പള്ളി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റിയിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കരുനാഗപ്പള്ളി ഇപ്പോൾ കരുനാഗപ്പള്ളിയുടെ വളർച്ചയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ തിയേറ്റർ എന്ന ഒരു ബഹുമതി താങ്കളുടെ തിയേറ്ററാണ് കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ ഈ കാൻസ് ടവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വികസന പാതയിൽ ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ താങ്കൾ കരുനാഗപ്പള്ളിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് പറയാം കരുനാപ്പള്ളി ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എ സി തിയേറ്ററാണ് കാൻ സിനിമ തിയേറ്റർ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ജനങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു തിയേറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാൻ സിനിമയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ഫാമിലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാൻസിലേക്ക് പോവാം എന്നാണ് ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ കാർണിവലും ബാക്കിയൊക്കെ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ എല്ലാ തിയേറ്ററും കാർണിവൽ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് റെൻറ്റ് തരും അവർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നു പിന്നെ കാൻസ് ടവർ അതൊരു ലോഡ്ജിങ് ആയിരുന്നു അത് താഴെ റെസ്റ്റോറൻറ്റും മേളിലെ ലോഡ്ജും ആയിരുന്നു അതിപ്പം വേറൊരാളിന് കൊടുത്തിരിക്കുക പിന്നുള്ളത് കാൻസ് ഓഡിറ്റോറിയം അത് ഇപ്പോഴും ലൈവായിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതും ഒരാളിന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തലവേദന ഇല്ലാത്ത രീതി പോകാമല്ലോ അതായത് ഇപ്പം മിക്കവാറും ഈ കരുനാപ്പള്ളി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലം ജില്ലയുടെ മിക്കവാറും ഉള്ള എല്ലാ കല്യാണങ്ങൾക്കും കല്യാണം കുറിക്കാത്ത താങ്കളുടെ പേരുണ്ടാവും അല്ലേ അല്ലേ ഏത് കല്യാണം എടുത്താലും നമ്മളുടെ ഒരു പേരാ കല്യാണം കുറേ ഉണ്ടാവും ഓഡിറ്റോറത്തിന്റെ പേര് വെക്കണം 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 എങ്ങനെയാണ് ഈ വിദേശത്തുള്ള ബിസിനസ്സുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശത്ത് എൻ്റെ മൂത്ത മകൻ സമീർ ഖാൻ അവൻ ജീമാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് കമ്പനി നടത്തുകയാണ് അവിടെ ഏത് സ്ഥലമാണത് അത് ഇപ്പം അവൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സിറ്റിയിലാണ് ഓഫീസ് ദുബൈയില് ദുബൈ പിന്നെ ഒരു മെയിൻറ്റനൻസ് കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത്തെ മകൻ ഖത്തറിലാണ് ഖത്തറിൽ അവൻ്റെ പിന്നെ ഭാര്യയുടെ വാപ്പ ഉണ്ട് ഹാഷിം എന്നാണ് പുള്ളിയുടെ പേര് ഹാഷിമും എൻ്റെ മോനൂടെ ചേർന്ന അവിടെ ഒരു ടയറിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ബിസിനസ് എല്ലാ കമ്പനികളിലും ടയർ ഖത്തറിൽ എവിടെയാണത് റയാനിലാണ് റയാനിലാണ് ആ കമ്പ ആ ടയർ കടയുള്ളത് റയാനിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാക്കാണ് താങ്കളുടെ ഒരു വിദേശ വാസം തുടങ്ങുന്നത് യാത്ര എങ്ങനെ ഞാൻ എൺപത്തി അഞ്ചിൽ എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിൽ പോകുന്നത് അന്ന് സൗദി അറേബ്യയിൽ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ ത്രിപ്പിൾ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടി ഉണ്ട് അവിടെ പോലീസ് പോലീസ് ഉണ്ട് അത് കാണുന്ന തന്നെ പേടിയാണ് കാരണം സൈഡിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയാൽ മതി താൽ എന്ന് പറയും അറിവില്ല താൽ എന്ന് പറയാൻ വരാനാണ് പറയുന്നത് ജിപ്പ് അക്കാമ നമ്മളിത് രണ്ടും കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാട്ടിലെ പോലീസിനെ കണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈ അറബി പോലീസിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇയാൾ വിളിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മരിച്ച ലക്ഷണത്തിൽ അതിന് കാരണം കൊണ്ടുപോയി ഈ അക്കാമ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇവ ഇയാൾ കൊണ്ടുപോയി ഏത് ജയിലിലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് പോലെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഒരു കാരണവശാലും ഇറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മാത്രമല്ല ഈ സ്പോൺസറും അറിയത്തില്ല ഇവനെ എവിടെ വെച്ച് പിടിച്ചെന്ന് പോലും അപ്പോൾ ഈ ത്രിപ്പിൾ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ നോക്കുന്നതോ വരുന്നു നേരെ നടന്നു പോകും കാരണം അത് അങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട അക്കാമ കയ്യിലുണ്ട് എങ്കിലും പേടിയാണ് കൈയാട്ടിയ കാണാൻ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ജയിലിലാണ് കൊണ്ടിടുന്നതെന്ന് പോലും അറിയാനൊക്കത്തില്ല അവിടെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഒസാറത്തിൽ സിറ എന്നാണ് അറബിൽ പേര് അതിലൊരു രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു ആ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ വരികയും ബിസിനസ് തുടങ്ങി ചെയ്തത് സാർ ഇപ്പോൾ താങ്കളുടെ പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ വരാൻ പോവുകയാണ് സിനിമാ മേഖലയിൽ തന്നെ താങ്കൾ സജീവമാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ നടപടികളൊക്കെ തന്നെ പല സുഹൃത്തുക്കളായ സംവിധായകരും നടന്മാരും ഒക്കെ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് താങ്കൾക്ക് ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാനുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ് മനസ്സിൽ സ്വപ്നങ്ങൾ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രോജക്റ്റുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് പോകണം ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മളൊക്കെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നവരാണ് അപ്പം ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തി തരണം എന്ന് ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത് സിനിമയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നാവണം എന്നുള്ളത് വളരെ ആഗ്രഹമാണ്
ഇനിയും ഇനിയും ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് താങ്കളെത്തട്ടെ താങ്കളുടെ സിനിമാ സംരംഭങ്ങളെത്തട്ടെ വലിയൊരു നടനായിട്ട് ഡേറ്റ് ഒക്കെ തരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സമയം ഞങ്ങളുമായി അനുവദിച്ചത് വളരെ നന്ദി എനിക്കും ഞാനും ഞാനും അതിനോടൊപ്പം നിങ്ങളോടെല്ലാം നന്ദി പറയുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം